सबसक्राइब कर इंजिनियारिंग सायन्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल के ए बेल आइकन प्रेस कर इंजिनियारिंग टीट्रियल सब आगे पवर हेलो डियर भिवार्स एंड अल अफ माई सबसक्राइबार स्वागतम इंजिनियारिंग सायन्स एंड टेक्नोलॉजी पक्ष के स्टेक खान जुमन रही है अपन साथ स्वागत जाना फाटिक पी एल सी प्रोग्रामिंग टीट्रियल और एक नतून टीट्रियल क्लस आजकल क्लस टपिक्स हे हमें आज के कभी एक थ्री फेस मोटर के फरवर्ड के रिवार्स और रिवार्स के फरवर्ड कंट्रोल करते हैं से विषय शिखब ठीक है सो बेपार एक जटिल हलो आशा करी अपना जो मनोज सहकार सम्पूर्ण भिडियो देखें तो हमें अपन का बेपार सहज बोले मन प्रथम यटार हार्डवेर अफ जो पार्टी से देखो तपर आप चले जाबर लाडार ड्राइम प्रोग्रामिंग ठीक है तो प्रथम एखे खेल करें जो दुईटा मैगनेटिक कंडक्टर व्यवहार कर सो आप जो मन करी बाम पास मैगनेटिक कंडक्टर रही है ये हमारे क्या कर फरवर्ड कंडिशनर और डान पास रही है ये क्या कर रिवार्स कंडिशनर और थ्री फेस मोटर मानी होटार फेज लाइन थक तीन एवं एट अपारेटिंग सिसटेम हम चार सौ चल्लिस बोल्ट ठीक है ये सबा कम बेसि जी ए तीन ट फेज लाइन के एल वन एल टू एल थ्री द्वारा आईडेंटिफिकेशन करके तो एन बेपारे देखें मैगनेटिक कंडक्टर नीचे एक ओभारलोड रिले लागान हो ठीक है यहाँ प्रैक्टिकाली आपनारा जो क्ज करब तक देखते पाबीन जो अपना वास्तव में यार साथ ओभारलोड रिले व्यवहार कर ओभारलोड रिले कैन व्यवहार कर क्या जी एक मोटर के थ्री फेस मोटर के जख स्टार्ट डेल्टा कन्भार्शन है ये ये जो अपारेटिंग तक ये थ्री फेस मोटर थे दिए प्रचुर परमा कारेंटर प्रवाह है जार फले कि एक ताप जनित थार्माल जनित एक प्रब्लेम तैरि होते और ये वायर दिए जेहतु प्रचुर परमा कारेंट प्रवाहित है ये कारण जाते थार्माल कारण थार्माल ओभारनित ओभारलोड जनित जो को प्रब्लेम ना तर थार्माल ओभारलोड रिलेगुल व्यवहार करी ठीक है जस्ट एगुल प्रोटेक्शन व्यवहार कर प्रथम बार मत देखें जो भाई अब मैगनेटर नीचे क्या ये यूज कर ओके तो एन खेल करें एकदम सहज भाव दीची इन डिटेल्स जो देखते हैं अपनारा पी एल सी प्रोग्रामिंग ऊपर टीटलगुल आज है ओगुलूते इन डिटेल्स आलोचना करी क्यों आजकल भिडियो बस लंग करब ना ठीक है तो शर्टकाट बोले दीची देखें एखे तीन ट फेज लाइन चले एल वन एल टू एल थ्री ठीक है एवं तीन टेज लाइन बराबर चले गए धरलम इू वन भि ओन डब्लू वन और आप जी कि थ्री फेस मोटरे छाटा टार्मिनल थे इू वन भि ओन डब्ल्यू वन और अपोजिटे थी इू टू भि टू डब्ल्यू टू और ये मोटर के स्टार कनेक्शने फरवर्ड थे रिवार्स करब ठीक है एखे को डेल्टा कनेक्शन नहींनलि स्टार कनेक्शन जार कारण क्यों कर इू टू भि टू और डब्ल्यू टू तीन के शर्ट कर दिए ओके तो धरल मैगनेटिक कंडक्टर जो चालू थे तक हमारे कि मोटर फरवर्ड कंडिशने घूरते थे एखरा जो ये रिवार्स करते चाहिए कि करते हमार कथा मनोज सहकारे शुनें तो हमें आशा करी अपने और को समस्या है ना एन बेपार खाल करें ये तीनटे फेज लाइन रही है तीनटे फेज लाइन जेको दुईट फेज लाइन परिवर्तन कर देवें और एक फेज लाइन कमन रखबें तो हमें आपने मोटरटार रिवार्स कंडिशन आपने यहाँ के अबारेट करते हैं ओके देखें योलो कलर जे हमारे फेज लाइन रही है ये कमन रेखे योलो कलर एक कलर ही आर एक क्षेत्र में ख्याल करें ब्लू कलर जगह रेड कलर अर्थात रेडर सबसे ब्लू कनेक्शन कर ब्लूर सा रेड कनेक्शन कर सो दुईटा फेज लाइन के क्यों हमें एखे परिवर्तन कर दिए जार कारण कि हमारे मैगनेटिक कंडक्टर अन जो थक तक हमारे कि मोटर का रिवार्स टर्ने थक अर्थात मोटर टी उल्टा दिखे घूरते थक ओके तर मैं क्या एन सामने दुईटा लजिक दाड़ा जो एक लजिक हे सपोज ये धरल मैगनेटिक कंडक्टर वन ये मैगनेटिक कंडक्टर टू मैगनेटिक कंडक्टर वन जो ऑन थक तक हमारे मोटर टी फरवर्डे चलते थक दें जो ये मैगनेटिक कंडक्टर वन बंद थकु मैगनेटिक कंडक्टर टू ऑन हो तक कि हमारे मोटर का रिवार्स टाने घूरते थको ओके तो एक क्षेत्र में देखें हमारे पी एल सर आउटपुट हो दुईटा ठीक है तर मैंने कि पी एल सी ते जो वाई सपोज वाई जिरो एक आउटपुट निल एक कि वाई टू और एक आउटपुट निल आउटपुट ठीक है तो हमें वाई जिरो जो ऑन थक तक मोटर की फरवर्ड कंडिशने चलते थक वाई टू जो ऑन हो तक मोटर की रिवार्स टाने घूरते थक ठीक है क्योंकि हमारे ख्याल रखते हैं कि जो वाई टू ऑन थक तक वाई जिरो बंद रखते हैं आबाद जो वाई जिरो ऑन थक तक वाई टू बंद रखते हैं ठीक है और ये देखें हमारे पुष बाटन क्षेत्र की चार्ट पुष बाटन रखे क्यों हमें फरवर्ड स्टार्टर जो एक अपशन रखब आर स्टपर जो एक अपशन रखते हैं दें आर कि रिवार्स स्टार्ट रिवार्स स्टप ओके एन प्रोग्राम एक बड़ो करब यही कारण ख्याल करें जो जो मोटरटा के स्टार्ट 
অপশন করলাম ঠিক আছে এটাকে আমি স্টপের জন্য কিন্তু আপনার থ্রি ফেস মোটরে বেশ সময় দিতে হয় প্রায় তিন মিনিট চার মিনিট বা পাঁচ মিনিটের মতো একটা সময় দিতে হয় স্টপ টাইম কারণ আমরা যদি ইনস্ট্যান্টলি এই ফরওয়ার্ডে এটাকে মোটরটাকে ঘুরছে এটাকে স্টপ করার সাথে 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 আবার রিভার্স কন্ডিশন অ্যালাউ করে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের কি হবে একটা বিশাল প্রবলেম দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কি এই মোটরের ইন্টারনাল কিছু নয়েজের প্রবলেম হবে এবং এটার ভিতরে এমন হতে পারে যে আপনার আগুন ধরে যেতে পারে বা মোটরটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় কি এইটটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট ঠিক আছে সো আমরা এটা করব না আমরা যখন মোটরটি ফরওয়ার্ডে চলতে থাকবে ঠিক আছে একটা স্টপ টাইম দিব দেন আবার কি রিভার্সে যখন চলবে তখন আমরা একটা স্টপ টাইম দেবো ঠিক আছে সো এটা আমরা করব প্রোগ্রামিংয়ের সাহায্যে আমরা এক্সটার্নাল কোনো টাইমার ব্যবহার করব না আমাদের পিএলসির ইন্টারনাল বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করব ঠিক আছে তো চলুন এখন এখন আমরা লাডার ডায়গ্রামটা শুরু করি ওকে চলে আসলাম আমরা উইন প্রো লাডার সফটওয়্যারে আমরা এখন ফাইলে যাব ফাইল থেকে নিউ প্রজেক্ট প্রতিবার যা করি ঠিক আছে সংক্ষেপে লেখে দিচ্ছি ফরওয়ার্ড রিভার্স ঠিক আছে ফরওয়ার্ড রিভার্সের প্রোগ্রাম যেহেতু আমিও এই প্রোগ্রামটা সংরক্ষণ করে রাখবো কারণ কেন আমি ফার্স্ট টাইম করছি এই প্রোগ্রামটা সো আপনারা প্রোগ্রামটা সংরক্ষণ করে রাখবেন খাতায় নোট করে রাখতে পারেন সবচেয়ে বেটার অপশন হচ্ছে যে আপনার সফটওয়্যার যদি সেভ করে রাখেন ওই ক্ষেত্রে আপনার হার্ড ডিস্ক ক্রেশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সো ওই ক্ষেত্রে আপনারা সবচেয়ে বেটার হচ্ছে সফটওয়্যারটা খাতায় নোট করে রাখা তো আশা করি আপনারা এটা খাতায় নোট করে রাখবেন প্রোগ্রামটা তো প্রথমে আমরা কি করব ফরওয়ার্ড স্টার্টের জন্য একটা মেক কন্ট্যাক্ট বা এ কন্ট্যাক্ট যেটাই বলি এটা নিব ঠিক আছে এক্স জিরো ওকে তারপরে আমরা কি আরেকটা ব্রেক কন্ট্যাক্ট অথবা কি বলে বি কন্ট্যাক্ট যেটাকে বলা হয় এই ক্ষেত্রে এক্স ওয়ান নিলাম ওকে তো এখন এরপরে আমরা যে অপশনটা নিব সেটা হচ্ছে কি আমরা যেটা বলেছিলাম যে ওয়াই টু কিন্তু বন্ধ রাখতে হবে যখন আমাদের মোটরটা ফরওয়ার্ড কন্ডিশনে থাকবে অর্থাৎ ওয়াই জিরোতে যে আমরা মোটরের ফরওয়ার্ড কন্ডিশন সেটাকে কিন্তু আমার বন্ধ রাখতে হবে সো সরি ওয়াই টু এর সাথে যে আমার রিভার্স যে কন্ডিশন সেটা বন্ধ থাকবে আর ওয়াই জিরো যেটা ফরওয়ার্ড কন্ডিশন সেই মোটরটা অন থাকবে তো তার জন্য কি আমার অবশ্যই কি ওয়াই জিরো এটা অবশ্যই কি ব্রেক অর্থাৎ ভাঙা ওকে সো ওয়াই টুর সাথে যে আমার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর সেটা বন্ধ করে দিচ্ছি বন্ধ করে দিলাম ওকে দেন আমার উইটার সাথে আমি একটা ইন্টারনাল মেমোরি ফ্লাগ ইউজ করব ইন্টারনাল মেমোরি সেটার জন্য কি আমি এখানে ইন্টারনাল মেমোরিটাকে কি বন্ধ করে রাখতে হবে সেটা অবশ্যই এম ওয়ান নিব আর এটার ক্ষেত্রে নিব এম জিরো ওকে এখন দেখেন আমরা ইন্টারনাল মেমোরি কেন ইউজ করি ইন্টারনাল মেমোরি ইউজ করলে আপনার এক আপনার ডিভাইসের একটা আউটপুট বেঁচে যায় যার কারণে কি আমাদের এটা একটা বেনিফিট হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে এই জন্য আমরা ইন্টারনাল মেমোরি ব্যবহার করি ওকে সো এখন আমি একটা ইন্টারনাল মেমোরি নেব রিলে কয়েল ওকে কয়েল আর এখানে নেব কি এম জিরো এটা ইন্টারনাল মেমোরি হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে আপনারা এখানে চাইলে ওয়াই জিরো ওয়াই ওয়ান এভাবে ইউজ করতে পারতেন ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই তো এটাকে আমি ইন্টার করে দিলাম করার পর এখন দেখেন যখনই আমরা এই এক্স ওয়ান প্রেস করে ছেড়ে দেবো আমার কি এই এম জিরোর সাথে যে আউটপুটটা আছে ইন্টারনাল মেমোরি এটা কি অন হয়ে আবার কি অফ হয়ে যাবে তার জন্য কি এই এম জিরোকে ল্যাচ করতে হবে ল্যাচ করার জন্য আমি এখানে মাউসটা রাখব এখানে ক্লিক করব এখানে এম জিরোকে ল্যাচ করে দেবো যেহেতু এম জিরো লিখে দেবো সো এখন একটা কি ভার্টিক্যাল লাইন অবশ্যই ভার্টিক্যাল সরি তো আমি উপরে সিলেক্ট করছি ওকে আমরা এখানটায় মাউস পয়েন্টটা ক্লিক করলাম সো এইটার ক্ষেত্রে একটু ভার্টিক্যাল হরিজেন্টাল হরিজেন্টাল লাইনটা খুব সহজ কিন্তু ভার্টিক্যাল লাইনটা একটু ঝামেলা করে ঠিক আছে এখন আমরা এটাকে কি করব আমরা এই যে ইন্টারনাল মেমোরিটা নিয়েছি এটা সাপেক্ষে অবশ্যই একটা টাইম দিব আমি যেটা বলেছিলাম যে ফরওয়ার্ডের সময় আমাদের একটা স্টপ টাইম দিব আর এবং রিভার্স কন্ডিশনের সময় একটা স্টপ টাইম দেবো তার জন্য কি আমরা অবশ্যই একটা কি টাইমার ব্যবহার করব টাইমার কার সাপেক্ষে ইন্টারনাল মেমোরির সাপেক্ষে টাইমারটা ব্যবহার করব সো এখানে আর একটা কি মেক কন্ট্যাক্ট এটা হবে এম জিরো এটার সাপেক্ষে এখন আমরা একটা টাইমার নিব ওকে এখানে মাউস পয়েন্টটা সিলেক্ট করে দিই টাইমার টু হান্ড্রেড নিব আমরা প্রতি সেকেন্ডটা হিসাব করলাম আর পালস ভ্যালু কত সেকেন্ড নেওয়া যায় সাপোজ দশ সেকেন্ড নিলাম আপনারা এখানে কিন্তু অবশ্যই মিনিট নেবেন ঠিক আছে মিনিটের হিসাব করবেন সেকেন্ডে না ঠিক আছে আমি এখানে প্রোগ্রাম আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করার অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি বোঝানোর জন্য সময় যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য আমি দশ সেকেন্ড দিলাম ওকে দেওয়ার পর এখন এই টাইমারটার সাপেক্ষে আমরা কি করব। আমাদের যে ফরওয়ার্ডের যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা আছে সেটাকে অন করব ঠিক আছে তার জন্য কি আমার এখানে কি করতে হবে টাইমার সরি টি টু হান্ড্রেড লেখার পর এটা থেকে আউটপুট নিব ঠিক আছে এটা
এবং রিসেটের জন্য একটা কি সুইচ সো আমরা এখানে একটু ক্রিটিক্যাল আইডিয়া কাজ করাবো সেটা হচ্ছে যখনই আমরা কি এটা কি স্টপ ফরার্ড কি স্টপ করবো তখন কি আমার সাথে সাথে কি টাইমারটা রিসেট হয়ে যায় যেন তার জন্য আমরা এখানে এক্স ওয়ানকে আইডেন্টি করব ওকে দেন আমরা এটার সাথে কি রিসেট একটা অপশন নিতে হবে ঠিক আছে এখানে দেখেন রিসেট অপশন রয়েছে এখানে মাউস রেখে এখানে ক্লিক করবেন ঠিক আছে তো এই রিসেটে আপনি কি লিখে দেবেন কাকে রিসেট করবেন অবশ্যই কি যে ইন্টারনাল মেমোরিটা নিয়েছিলেন প্রথমে যেটাকে ল্যাচ করা আছে সেটাকে আপনার রিসেট করতে হবে ওকে এটার মাধ্যমে আমরা রিসেট করলাম সরি এটাকে আমার এখানে নেওয়াটা ঠিক হয়নি আমি এটা ডিলেট করে দিই ওকে এটাকে আমি ডিলেট করে দিলাম এখন আমরা এইখানটাই নিই ঠিক আছে এইখানটায় আমরা রিসেটটা নিব আমি একটু ভুল করে ফেলেছিলাম ওকে সো এটা হবে এম জিরো ওকে দেখেন আমাদের একটা পার্ট কমপ্লিট ঠিক আছে তো এখন আমরা সেকেন্ড পার্ট করব খেয়াল করবেন এখন আমরা সেকেন্ড পার্টে যাচ্ছি এক্ষেত্রে হচ্ছে এক্স জিরো ছিল আমাদের ফরওয়ার্ডের স্টার্ট এক্স ওয়ান ছিল স্টপ এখন আমাদের কি ফরওয়ার্ডের স্টার্ট হবে এক্স টু এবং স্টপ হবে এক্স থ্রি ওকে আমি এখানটায় মাউস পয়েন্টটা রেখে ক্লিক করে একটা মেক কন্ট্যাক্ট নিব এটা হবে এক্স কি এক্স টু ওকে এক্স টু দেন আমাদের হবে কি একটা ব্রেক কন্ট্যাক্ট সেটা হবে কি এক্স থ্রি ওকে দেন আমরা কি এই ক্ষেত্রে কাকে বন্ধ করব এই ওয়াই জিরোকে বন্ধ রাখতে হবে ঠিক আছে একদম সিম্পল লজিক কিন্তু সরি এটা ব্রেক কন্ট্যাক্ট হবে বন্ধ রাখবো যেহেতু ব্রেক ওকে তারপরে কি আমাদের কাকে বন্ধ রাখতে হবে এই এম জিরোকে এই ইন্টারনাল মেমোরি যেটা রয়েছে এটাকেও বন্ধ রাখতে হবে ওকে দেন আমরা কি এখানে ওহো আবার ভুল করেছি এটা হবে ব্রেক ঠিক আছে ওকে ব্রেক তো দেন ইন্টার এখন আমরা কি আরেকটা কি ইন্টারনাল মেমোরি নেব যেটা এম ওয়ান যেটাকে আমি পুরো বন্ধ রেখেছিলাম সেটা এখন আমরা নিব এটা হবে এম ওয়ান ওকে এখন এই এম ওয়ানের সাপেক্ষে কি আমরা আরেকটা টাইমার নিতে হবে যেহেতু রিভার্সের টার্ন তো এই ক্ষেত্রে আমরা আবার একটা মেক কন্ট্যাক্ট নিব সেটা হচ্ছে এম ওয়ান এবং এটার পরে কি আমরা একটা টাইমার নিব ওকে টাইমার নিব এখানে নিলাম এই টাইমারের আমি অ্যাড্রেস দিলাম টু ওকে এটার পাস বেলো সেম দশ সেকেন্ড এটাকে ওকে করে দিলাম দেন আমরা এখন এই টাইমারের সাপেক্ষে কি আরেকটা লোড অন করব যেটা আমাদের রিভার্স ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টর ঠিক আছে তো এখানে আমি আরেকটা মেক কন্ট্যাক্ট নেই এখানে হবে টি টু হান্ড্রেড ওয়ান ওকে এটা আরেক নিচে দেওয়া দরকার ঠিক আছে বেশি কাছাকাছি হয়ে গেছে আরেক ঘর নিচে দিলাম তো এটা হবে টি টু হান্ড্রেড ওয়ান এবং এটার সাপেক্ষে আমাদের একটা আউটপুট নিব ঠিক আছে সেটা হবে ওয়াই টু আমি যেটা বলেছিলাম রিভার্স কয়েলের সাথে সংযোগ করব এবং আমাদেরকে এটাকে কি রিসেট করতে হবে এই টাইমারটাকেও ঠিক আছে রিসেট করার জন্য আমরা কি করব আর একটা মেক কন্ট্যাক্ট নিব এটা নিব কি এক্স থ্রি থেকে কারণ এক্স থ্রি যখন আমরা স্টপ করব সাথে সাথে যাতে আমার আউটপুটটাও কি আমার যে টাইমারটা আছে সেটাও যেন রিসেট হয়ে যায় ওকে দেন এটাকে আমরা অবশ্যই এম ওয়ান এটা ইনপুট হবে না এটা আউটপুট হবে ওয়েল ওকে এটা এম ওয়ান আরে ডিস্টার্ব করে কেন ওকে এখান থেকে কয়েল এটা হচ্ছে এম ওয়ান ওকে তো মোটামুটি আমার প্রোগ্রাম কমপ্লিট এখন আমরা সিমুলেশন করে দেখব যে আসলে প্রোগ্রামটা ঠিকঠাক আছে কি না ওকে আমরা পিএলসিতে চলে যাবো পিএলসি থেকে সিমুলেশন অপশনে ওকে দেন আমরা আবার পিএলসি দেন রান মোড ওকে দুইটা ইরর এগুলো কি কোনো মেজর প্রবলেম নাই আপনার হানড্রেড পার্সেন্ট কাজ করবে প্রোগ্রাম ওকে তো এখন একটু খেয়াল করেন এখানে কিন্তু অন অফ অন অফ কিছু কন্ডিশন অলরেডি স্টার্ট হয়ে আছে আমার এটা কিন্তু প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে ঠিক আছে এটাকে আমার অফ করে দিতে হবে এটাকেও অফ ওকে ঠিক আছে ওকে তো এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা এক্স জিরো যখন অন করব তারপর আমরা দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করব এই টাইমারের টাইম সিকুয়েন্সের জন্য ওকে এটাকে আমরা অন করে দিচ্ছি এক দুই তিন চার এভাবে দশ সেকেন্ড যাবে যাওয়ার পরে আপনারা খেয়াল করবেন যে এই টি জিরোর পরে যে ওয়াই জিরো যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা আছে এটা অন হয়ে গেছে ওকে দশ সেকেন্ড কাউন্ট হয়ে গেছে অলরেডি এই যে ওয়াই জিরো অন হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন যদি আমরা এক্স টু অন করি খেয়াল করবেন আমার কিন্তু এক্স টু অন হচ্ছে না ঠিক আছে কেননা আমি কন্ডিশনই বলে দিয়েছি এটাকে অফ করার পরে এটা অন করতে পারবো আমরা আবার এটাকে অফ করে দিই এটাকে অন করি ওকে মানে পুরো প্রোগ্রামটাকে আবার রিসেট আপ করলাম এটাকে আবার অন করি সরি এটা অফ হবে ওকে 
सेम कंडिशन में रखलाम एक बार हम लोग जो दबर x टू ते जब पुश बटन रहे थे ये टा प्रेस करी तो हम अब अब दस सेकंड काउंट हॉट पर एक ही कर बे आमर एक है ने जब y टू जब मैग्नेटिक कंडक्टर आ चें शेटा ऑन कर दीबे ठीक है से तो दस सेकंड है जो दस सेकंड होएगा चें तो हर शत्रु से देखिए y टू शत्रु जब मैग्नेटिक कंडक्टर टाइमर टर नहीं बो टी टू हंड्रेड टेट टा देख बो जब कोटो सेकंड काउंट कर चें ठीक है सेकंड है डी जीरो आर टी टू हंड्रेड वन आर एक है ना होते हैं डी वन इधर क्या एक टा पासे रखी थी ओके एक हंड्रेड था तो एक हंड्रेड आपने इटू ख्याल करें ये जो टी टू हंड्रेड वन है ऑलरेडी टाइम काउंट चल चें ठीक है सेम � ठीक है से, ओके, ये टाइप स्टॉप करें दिलाम, देने टाइप ऑफ करें दिलाम, देने टाइप क्या बार ऑफ करें दिलाम, ओके, तो ये टाइप रीसेट होएगा चे, एक बार आप 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 ख्याल करना, मैं एक बार देखा ची, आपने रखा है कुछ एक हंट है, माउस टाइम जेकने दूर है ची, टी टू हंड्रेड ऑफ एंड देन दोष ठीक है सिद्धांत सं वाई जीरो आउटपुट ऑन होएगा चें एक उन जो दे आम्र एक्स टू ऑन कोरी हजार बारो प्रेस कोरी इटे किन्तु एक का सेफ्टी आपने किन्तु मॉड मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन हो बे ना वाई टू टाइमर ऑन हो बे ना वाई टू ऑन हो बे ना सो डबल सेफ्टी बोलते बारे ए प्रोग्राम टाइम दो एक ने ख्याल करवें ऐसे नीचे टाइमर T two hundred one एक ने on ठीक है सर इटा एक ने दस सेकंड हॉर्पर लेकिन तो Y two on करें दीपे ठीक है सर नौ एंड देन दस ओके Y two on हो गया सर सो आशा करिए आपने तेरे प्रोग्राम टा खूबी काजे लग बे आज जो दिन मौने करें जामार पोक ये ट्यूटोरियल गुल आपने तेरे नून मोतो मो उपकार आशे आर वीडियो गुलु शेयर करें क्या नो ना आमी ऑनेक स्ट्रोम दिए ऑनेक कॉस्टो करे वीडियो गुलु तोड़ी करे जो दिस शेयर करें आरो दुई टा मानुषेर काचे बेशी पोषा बे ताहोले हमारे स्ट्रोम गुला शर्तों खोबे आर जा रहे कौन हमारे चैनल दिस सब्सक्राइब करेनी अवश्य अवश्य चैनल के सब्सक्राइब करें एवं पास